அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இலக்கணத்தில் சொற்றொடர் வகைகள் இந்த சொற்றொடர் வகைகள் வந்து ரொம்ப 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 பேசிக்கான கொஷின்ஸ் இது மொத்தம் ஒரு பதினோரு பதினாறு வகையான சொற்றொடர் இருக்குது இதை நம்ம ஈஸியாக நம்ம மனப்பாடம் பண்ணிட்டோன்னா கண்டிப்பாக டிஎன்பிசியிலேருந்து ஒரு நாலுலேருந்து ஒரு அஞ்சு கொஷின்ஸ் நான் அதை ரொம்ப கம்மியாக தான் சொல்கிறேன் நிறைய கொஷின்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்ம அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம அது ஈஸியாக வந்து ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு போயிடுவோம் ஆனால் சில நேரத்தில் ஆப்ஷன்ஸை பார்க்குறப்ப எல்லாமே ஒரே மாதிரியான பதில்கள் இருக்க மாதிரி நம்மளுக்கு தோணும் அதை நான் வந்து ஈஸியாகவும் நான் இப்போ சொல்லித்தரேன் வாங்க பார்க்கலாம் சொற்றொடர் வகைகள் மொதல் சொன்ன மாதிரி மொத்தம் பதினாறு வகையான தொடர்கள் இருக்குது இப்போ மொதல் பார்க்கக்கூடிய ஒரு மூணு தொடர்கள் நாலு தொடர்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஈஸியாக தெரியும் நம்ம கொஷின்ஸை பார்த்த உடனே நம்ம அது கண்டுபிடிச்சிடலாம் என்னென்ன அப்படின்னா செய்தித்தொடர் வினாத்தொடர் உணர்ச்சி தொடர் கட்டளை தொடர் முதல்ல அந்த பதினாறே சொல்லிடுறேன் தனிநிலை தொடர் தொடர்நிலை தொடர் கலவை தொடர் செய்வினை தொடர் செயப்பாட்டு வினை தொடர் தன்வினை தொடர் பிறவினை தொடர் நேர்கூற்று தொடர் அயற்கூற்று தொடர் உடன்பாட்டு தொடர் எதிர்மறை தொடர் பொருள் மாறா எதிர்மறை தொடர் இதுதான் இந்த பதினாறு வகையான சொற்றொடர் வகைகள் இதில் நம்ம மொதல் பார்த்த நாலு வந்து எல்லாத்துக்குமே கொஷின்ஸை பார்த்த உடனே ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த நாளை சொல்கிறேன் செய்தித்தொடர் செய்தித்தொடர்னால் என்ன அப்படின்னா ஒரு கருத்தை ஒரு செய்தி மாதிரி சொல்கிறது பேர் தான் செய்தித்தொடர்னு சொல்லி சொல்கிறோம் பார்த்தோன்னா திருவள்ளுவர் திருக்குறளை இயற்றினார் இது வந்து ஒரு கருத்து தான் இதை நம்ம ஒரு செய்தி மாதிரி ஒரு நார்மல் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி அதில் எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் ஒரு செய்தி மாதிரி சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து செய்தித்தொடர் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா பரிமார் கலைஞர் மதுரைக்கு அருகில் உள்ள விழாச்சேரியில் பிறந்தார் இதுவும் வந்து ஒரு கருத்தை ஒரு செய்தி மாதிரி சொல்கிறோம் அதனால அதை செய்தித்தொடர்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ வினா தொடர்னு அடுத்த ஒன்று இருக்குது இது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த கேள்வின் ஐ மீன் அந்த தொடருடைய முடிவில் வினா வினாக்குறி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம வினா தொடர்னு சொல்லிடலாம் ஒருவேளை வினாக்குறி போட மறந்துட்டாலும் அது கொஷின் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் அது வினா தொடர் தான் எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா எழில் என்ன சாப்பிட்டாய் அன்பரசி நேற்று நீ ஏன் பள்ளிக்கு வரவில்லை எங்கே செல்கிறாய் இந்த மாதிரி வினா பொருளை தந்துச்சுன்னா அதை நம்ம வினா தொடர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல என்ன ஏன் எங்கே எப்படி இதோட இந்த மாதிரி இந்த வார்த்தைகளில் கொஷின் மார்க்கோட வருது அப்படின்னா அதை நம்ம வினா சொற்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த வினா சொற்கள் தான் என்ன ஏன் எங்கே எப்படி அப்படின்ற வினா சொற்கள் தான் வினா தொடரில் வந்து அமையும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அது எங்கே வந்திருந்தாலும் நம்ம வினா தொடர்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக போட்டுடலாம் அடுத்து உணர்ச்சி தொடர் உணர்ச்சி தொடர்னால் ஒன்றும் இல்லை நம்மளுடைய மனதின் உணர்ச்சியை ஒரு சந்தோஷமோ ஒரு ஆச்சரியத்தையோ ஒரு சோகத்தையோ வந்து ஒரு அழுகையோ வந்து நம்ம ஒரு தொடராக உணர்த்தணும் அப்படின்னா உணர்த்துகிற தொடர் பேர் தான் உணர்ச்சி தொடர்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதுக்கு ஈஸியாக வந்து ஆச்சரியக்குரிய அந்த இடத்துல இருக்கும் சோகமாக இருந்தாலும் சரி சந்தோஷமாக இருந்தாலும் சரி ஆச்சரியமாக இருந்தாலும் சரி அந்த இடத்துல ஒரு ஆச்சரியக்குரிய இருக்கும் எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா அடே அப்பா எவ்வளவு பெரிய ஏரி இந்த அடே அப்பா பக்கத்தில் ஒரு ஆச்சரியக்குரிய இருக்கும் எவ்வளவு பெரிய ஏரி பக்கத்துலேயும் ஒரு ஆச்சரியக்குரிய இருக்கும் இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஐயோ அப்போ மீன் கண்ணகியும் கயல்வெளியும் பாதியில் நடந்து சென்று பேசி கொண்டிருந்தனர் கயல்வெளியின் காலில் முள் ஆழமாக குத்திவிட்டது உடனே அவள் எப்படி அழுது இருப்பாள் அப்படின்னா ஐயோ முள் குத்திவிட்டது இது ஒரு சோகம்தான் இந்த மாதிரி ஒரு சோ சோகத்திலையோ ஒரு ஒரு சந்தோஷத்தையோ ஒரு ஆச்சரியத்தையோ உணர்ப்ப வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம உணர்ச்சி தொடர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் மகிழ்ச்சி வியப்பு துன்பம் முதலிய உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துமாறு அமைவது உணர்ச்சி தொடர் எண்ணெய் அப்படின்றது வந்து ஒரு வியப்பை குறிக்கிறது எண்ணெய் அழகு அப்படின்றது எண்ணெய் அப்படின்னா ஒரு வியப்பை குறிக்கக்கூடிய உணர்ச்சி தொடர் இதே இது அந்தோ அந்தோ நாய் அடிப்பட்டு விட்டது அந்த மாதிரி இருந்து சொன்னச்சு அப்படின்னா அந்த அந்தோ அப்படின்ற வார்த்தை ஒரு துன்பத்தை ஒரு சோகத்தை வந்து குறிக்கக்கூடிய ஒரு சொல்லாக அமையுது நாலாவது என்னென்னா கட்டளை தொடர் கட்டளை தொடர்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு செயலையோ இல்லை சில செயல்களையோ பின்பற்றும்படி ஆணையிட்டு கூறுவது பேர் தான் கட்டளை தொடர்னு சொல்லி சொல்கிறோம் எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா பார்த்து போ கவனமாக படி இதை நீ செய்யணும் இல்லை இதை நீ செய்யக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா அதை வந்து கட்டளை தொடர் ஒரு ஆர்டர் போடுற மாதிரி இருந்தால் அது பேர் கட்டளை தொடர் இது வரைக்கும் நம்ம எல்லாருமே வந்து ஈஸியாக நம்ம கொஷின்ஸை பார்த்தோன்னே அடைச்சிடலாம் இதுக்கடுத்து தான் நம்மளை கன்ஃபியூஷன் பண்ணுற
ஒரே ஒரு பயனிலையை கொண்டு முடிவது பேர் தான் தனிநிலை தொடர் எளிவாய்னா என்ன சப்ஜெக்டு பயனிலைனா என்ன ஒரு ஆப்ஜெக்டோ இல்லை ஒரு வெப்போ இப்போ எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா அழகன் பாடம் எழுதுகிறான் இதில் அழகன்றவன் ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் பாடம் எழுதுகிறான் அப்படின்றது ஒரு பயனிலை இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு என்னென்னா மா பழா வாழை ஆகிய நம் முக்கணிகள் இந்த மா பலா வாழை மூன்றுமே மூன்று எழுவாய்கள் இந்த மூன்று எழுவாய்களும் ஒரே ஒரு பயனிலையான முக்கணிகள் அப்படின்ற ஒரு பயனிலையை கொண்டு முடியுது அந்த மாதிரி அழகன் அப்படின்ற ஒரு சப்ஜெக்டோ இல்லை மா பலா வாழை அப்படின்ற ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சப்ஜெக்டோ ஒரே ஒரு பயனிலையை கொண்டு முடிந்தால் அதை தனிநிலைன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதே இது தொடர்நிலை தொடர்னா என்ன அப்படின்னு நான் எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க கார்மேகம் கடுமையாக உழைத்தார் அஃபாஸ்டபி அதனால் வாழ்வில் உயர்ந்தார் இந்த இடத்துல ஒரு எழுவாய் பல பயனிலைகளை கொண்டு முடிவது தொடர்நிலை தொடர்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த தொடர்நிலை தொடரில் அதனால் ஆகையால் அப்படின்ற இணைப்பு சொற்கள் வந்து வரும் இப்போ தனிநிலை தொடரையும் தொடர்நிலை தொடரையும் எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ட்ரிக் மாதிரி சொல்கிறேன் இப்போது தொடர் இப்போ தனித்து ஒருத்தவங்க நின்றாங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு பயன் தான் கிடைக்கும் ஏ இது தொடர்ச்சியாக நிறையா பேர் சேர்ந்து நிற்கிறாங்க அப்படின்னா நிறைய பயன்கள் கிடைக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இது எப்படி இருந்தால் ஒரு தனிநிலை தொடர்னா ஒரு பயன் சொல்கிறேன்ல ஸோ அப்படின்னா ஒரு பயனிலை தான் இதே தொடர்நிலை தொடர் அப்படின்னா பல பயனிலைகள் தனித்து நின்றால் ஒரே ஒரு பயன் தான் கிடைக்கும் தொடர்ச்சியாக நின்றா தொடர்ச்சியாக மீன்ஸ் நிறைய பேர் சேர்ந்து நின்றால் நிறைய பயனிலை கிடைக்கும் இது வந்து ஒரு ட்ரிக் மாதிரி நியாயம் வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல தொடர்நிலை தொடரில் ஆதரால் ஆகையால் அப்படின்ற இணைப்பு சொற்கள் வரும் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இருக்குது இந்த இணைப்பு சொற்கள் எந்த இடத்துல நம்மளை குழப்பம் அப்படின்னா இது தொடர்நிலை தொடரா இல்லை கலவை தொடரான்னு குழப்பம் இணைப்பு சொற்கள் வந்தால் அது தொடர்நிலை தொடர் கலவை தொடர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நேற்று புயல் வீசியதால் பள்ளிக்கு விடுமுறை முருகன் இரவும் பகலும் அயராது படித்ததால் கூடுதல் மதிப்பெண்கள் பெற்றான் இந்த மாதிரி ஒரு தனி சொற்றொடரோ இல்லை அதற்கு மேற்பட்ட துணை தொடர்களோடு கலந்து வந்தால் அது கலவை தொடர் அதால் படித்ததால் வீசியதால் அப்படின்னு தனியாக ஒரு இணைப்பு சொல் போடாமல் ஒரு ரெண்டு தொடர் கலந்து வந்தால் அதை நம்ம கலவை தொடர்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும் தனிநிலை தொடர் தொடர்நிலை தொடர் கலவை தொடர்னா என்ன ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும் இதுக்கடுத்து நம்ம போகிற போது அடுத்த ஒரு செட் ஆஃப் தொடர் செய்வினை தொடர் செயப்பாட்டு வினை தொடர் செய்வினை தொடர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு எழுவாய் எழுவாய் செய்யும் வினையை கொண்டு ஒரு தொடர் முடிஞ்சிச்சுன்னா அதை நம்ம செய்வினை தொடர்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த செய்வினை தொடரில் இம்பார்ட்டண்ட் ட்ரிக் என்ன அப்படின்னா நம்ம முதல் கிளாஸில் பார்த்தோம் இல்லையா வேற்றுமை உறுப்புகள் அந்த வேற்றுமை உறுப்புகளில் இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பான ஐ அப்படின்ற ஒரு உறுப்பு வெளிப்பட்டோ இல்லை மறைந்தோ வரும் எடுத்துக்காட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர் உலக தமிழ் மாநாட்டை தொடங்கி வைத்தார் இதில் குடியரசுத் தலைவர்ன்றது என்னது ஒரு எழுவாய் எழுவாய் தான் ஆரம்பிக்குது அந்த எழுவாய் அந்த குடியரசுத் தலைவர் அப்படின்ற ஒரு எழுவாய் என்ன செயல் செய்கிறாங்க அப்படின்னா மாநாடு தொடங்கி வைக்கிறாங்க உலக தமிழ் மாநாடு தொடங்கி வைக்கிறாங்க ஸோ ஒரு எழுவாய் செய்யும் வினையை கொண்டு முடிஞ்சால் அது செய் வினை தொடர் இந்த இடத்துல மாநாட்டை ஐ அப்படின்ற இரண்டாம் வேற்றுமை உறவு வெளிப்பட்டு வந்திருக்கு ஸோ இது செய் வினை தொடர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சில இடங்களில் இந்த ஐ அப்படின்ற உறுப்பு மறைந்து கூட வரலாம் ஸோ ஐ அப்படின்ற ஒரு தொடர் வந்துச்சு அப்படின்னாலே அது நம்ம செய் வினை தொடர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செயப்பாட்டு வினைத்தொடர் செயப்பாட்டு வினைத்தொடர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இதே எடுத்துக்காட்டால் நம்ம திருப்பி போட்டால் எப்படி இருக்கும்னா உலகத்தமிழ் மாநாடு குடியரசுத் தலைவரால் தொடங்கி வைக்க பெற்றது இதில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஆர்டர் எப்படி இருக்கும்னா செயப்படு பொருள் எழுவாய் பயனிலை அப்படின்னு ரிவர்ஸாக வந்திருக்கும் நம்ம மொதல் பார்த்தது எழுவாய் எழுவாய் செயப்படு பொருள் பயனிலைன்னு சொல்லி முடிஞ்சிருக்கும் இதை அப்படியே திருப்பி செயற்படு பொருள் எழுவாய் பயனிலையாக வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வரிசையில் அமைஞ்சிருச்சுன்னா செயற்பாட்டு வினைத்தொடர் சொல்லி சொல்கிறோம் இதுக்கு இன்னொரு ட்ரிக் என்ன அப்படின்னா மூன்றாம் வேற்றுமை உறுப்பு இந்த இடத்துல வந்திருக்கணும் மூன்றாம் வேற்றுமை உறுப்பு என்னது ஆள் ஆள் அப்படின்னா உலகத்தமிழ் மாநாடு குடியரசுத் தலைவரால் ஆள் தலைவரால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது இந்த ஆள் அப்படின்ற மூன்றாம் வேற்றுமை உறுப்பு இந்த வந்திருக்கு இந்த வகையான தொடர்களில் பயனிலையோட 
படு பட்டது பெரு பெற்றது அப்படின்ற ஒரு துணை வினைகளும் சேர்ந்து வரும் படு பட்டது பெரு பெற்றது எங்கே வந்துட்டுனா தொடங்கி வைக்க பெற்றது தொடங்கி வைக்கப்பட்டது இந்த மாதிரி இந்த எண்டிங்கில் இந்த வார்த்தை வந்தாலும் மூன்றாம் வேற்றுமை உருவான ஆள் வந்தாலும் இதை நம்ம செயப்பாட்டு வினைத்துடன் சொல்லி சொல்கிறோம் செய்வினை தொடர்னா ஐ வரணும் இங்கே ஆள் வரணும் அடுத்து தன்வினை தொடர்னா என்ன பிற வினை தொடர்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் தன்வினை தொடர்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் தானே அதாவது ஒரு எழுவாய் தானே செய்யும் தொழிலை உணர்த்தினால் அது தன்வினை தொடர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் எடுத்துக்காட்டு ஃபாத்திமா திருக்குறள் கற்றாள் பாத்திமான்ற ஒரு சப்ஜெக்டு திருக்குறள் அப்படின்ற ஒரு செயலை வந்து அவளே செய்கிறனால இதை தன்வினை தொடர்னு சொல்லி சொல்கிறோம் பிறவினை தொடர்னா என்ன அப்படின்னா எழுவாய் ஒரு செயலை பிறரை கொண்டு சேவிப்பது இல்லை செய்து முடிப்பது பிறவினை தொடர்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஃபாத்திமா திருக்குறளை கற்பித்தாள் இது வந்து பிறவினை தொடர் ரெண்டுக்குள்ள சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா ஒருத்தவங்க அந்த வேலையை தானே செஞ்சாங்கன்னா தந்தையை தொடர் அந்த வேலையை மற்றவங்களை வச்சு செய்து முடித்தால் இல்லை செய்யப்பட்டால் அது பிறவினை தொடர் இதுக்கடுத்து நேர்கூற்று தொடர்னா என்ன அயற்கூற்று தொடர்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் நேர்கூற்று தொடர்னா என்ன அப்படின்னா ஒருவர் பேசுவதை அவர் எப்படி பேசினாரோ அப்படியே வந்து கூறுவது நேர்கூட்டு தொடர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆசிரியர் சொல்கிறாங்க மாணவர்களே நாளை ஒழுக்க முடிமையில் குரல்கள் ஐந்தினை படித்து வருக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நேர்கூட்டு தொடர்னா என்ன அப்படின்னா ரெண்டு பேரை தான் பேசிக்கிறாங்க ரெண்டு பேர் பேசிக்கிற இடத்துல ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்குதுன்னா அது பேர் நேர்கூட்டு தொடர் இதில் அயற்கூட்டு தொடர்னா என்ன அப்படின்னா ரெண்டு பேர் பேசிகிட்டு இருக்கிற மூணாவதாக ஒருத்தன் போய் அவங்க பேசுகிறத கேட்டு நாலாவதாக ஒருத்தவங்க கிட்ட சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது அயற்கூற்ற தொடர் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் என்ன அந்த அயற்கூற்று தொடர் இருக்குது இப்போ ஒரு தலைவர்கள் மீட்டிங் நடக்குது அப்படின்னா அந்த தலைவர் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு உரையாற்றுவார் இப்போ இவ் தலைவர் ஒன்றாவது ஆள் மக்கள் இரண்டாவது ஆள் மூன்றாவது ஆளாக போகிறவங்க யார் பத்திரிகைகள் மீடியாக்கள் போகிறாங்க இல்லையா அவங்க தலைவர் மக்களுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத கேட்டு ஒரு நியூஸ் பேப்பர்லையோ இல்லை ஒரு டிவிலையோ அதை நம்ம அப்படியே சொல்கிறாங்கன்னா இவர் இவ்வாறு கூறினார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதுதான் வந்து அயற்கூற்று நேர்கூற்றுனா அவங்க சொன்னதை சொன்ன மாதிரியே கூறு இமிடியேட் பண்ணி காட்டுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது நேர்கூற்று இப்போ சொல்கிறாங்க இல்லையா மாணவர்கள் வந்து ஆசிரியர்கிட்ட ஆசிரியர்கள் வந்து மாணவர்கிட்ட சொல்கிறாங்க இதில் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா மேற்கோள் குறி இருக்கும் மேற்கோள் குறி இருந்தாலே அது நேர்கூட்டு தொடர் தான் இந்த மேற்கோள் குறி இருக்கும் தன்மை முன்னிலை பெயர்கள் இடம்பெறும் தன்மைனா சிங்கிள் பர்சன் ஒரு ஆளை குடிக்கிறது முன்னிலைனா அவருக்கு முன்னால் நிற்கிற ஒருத்தரை குடிக்கிற பேர் முன்னிலை பெயர் இப்போ நான் அப்படின்றது தன்மை பெயர் முன்னிலை அப்படின்றது நீ அப்படின்றது முன்னிலை பெயர் படர்க்கை அப்படின்றது அது அவள் அவன் இதெல்லாம் படர்க்கை ஸோ இந்த நேர்கூட்டு தொடரில் தன்மை பேரும் முன்னிலை பேரும் தான் இடம்பெறும் இங்கு இப்போது இவை அப்படின்ற சுற்று பேர்கள் வரும் நேற்று இன்று நாளை அப்படின்ற கால பேர்களும் வரும் எடுத்துக்காட்டு தேன்மொழி பொன்னிடம் நான் நாளை மதுரைக்கு செல்வேன் என்றால் இது நேர்கூட்டு தொடர்க்கான எக்ஸாம்பிள் திருப்பி விட சொல்வேன் மேற்கோள் கூறியிருக்கும் தன்மை முன்னிலை பேர்கள் இருக்கும் இங்கு இப்போது இவை அப்படின்ற சுற்று பேர்கள் வரும் நேற்று இன்று நாளை அப்படின்ற கால பேர்களும் வரும் இது அயற்கூட்டு தொடர்னா என்ன அப்படின்னா ஒருவர் அல்லது பலரின் உரையாடல்களை அயலார் கூறுவது போல் அமைவது அயற்கூற்று தொடர் எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா பொன்னையிடம் தேன்மொழி தான் மறுநாள் மதுரைக்கு செல்வதாக கூறினால் சில வார்த்தைகள்லாம் மாறும் நாளை அப்படின்ற வார்த்தை மறுநாள் அப்படின்னு மாறும் நான் அப்படின்ற வார்த்தை தான் அப்படின்னு மாறும் நேர்கூற்று அயற்கூற்ற மாற்றுற போது இப்போ அந்த அயற்கூற்றில் எந்த ஒரு மேற்கோள் குறிவனும் வராது இந்த கூற்றில் தன்மை முன்னிலை பேர்கள் படர்க்கை பேராக மாறும் சுட்டு பேர்கள் வந்து அது அவை அங்கே அப்படின்னு மாறும் கால பேர்கள் அந்நாள் மறுநாள் என மாறும் என்று ஆக எனும் இணைப்பு சொற்கள் இடம்பெறும் இது ரெண்டாவது கம்பேர் பண்ணி பார்த்தாலே போதும் இந்த நேர்கூற்றில் இருக்கக்கூடிய மேற்கூறி மேற்கோள் குறிகள் அயற்கூற்றாக மாத்திரப்பா நம்மளுக்கு இங்கே வராது 
இங்கே அங்கே வந்து தன்மை முனிலை பேர்கள் வரும் இந்த இடத்துல தன்மை முனிலை பேர்கள் படுக்கை பேராக மாறிடும் சுட்டு பேர்கள் வந்து இது இவை இப்போது அப்படின்றது இந்த இடத்துல அது அவை அங்கே அப்படின்னு மாறும் அங்கே வந்து நேற்று இன்று நாளை அப்படின்னு இருந்தால் இந்த இடத்துல அயற்கூற்றில் அன்னால் மறுநாள் அப்படின்னு மாறும் எக்ஸ்ட்ராவாக என்று ஆக அப்படின்ற ஒரு இணைப்பு சொற்களும் சேர்ந்து இந்த அயற்கூற்று தொடரில் வரும் ஸோ அதுக்கடுத்து பதினாலாவது என்ன அப்படின்னா உடன்பாட்டு தொடர் முதல் சொன்ன மாதிரி உடன்பாட்டு அப்படின்னா பாசிட்டிவ் ஒரு நடந்த விஷயத்த சொல்லுது ஒரு செயலோ இல்லை ஒரு தொழிலோ நிகழ்ந்ததை நேர்மறையாக உணர்த்தினால் அது உடன்பாட்டுடன் சொல்லி சொல்கிறோம் எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா கயல் கலை செல்வி கட்டுரை எழுதினால் இது எதிர்மறை தொடர் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு செயலோ இல்லை ஒரு தொழிலோ நிகழாததை காட்டுவது எதிர்மறையாக காட்டுச்சுன்னா அது எதிர்மறை தொடர்னு சொல்லி சொல்கிறோம் எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோன்னா கலை செல்வி கட்டுரை எழுதிதல் எழுதவில்லை அப்படின்னு அர்த்தம் இதே இது பொருள் மாறா எதிர்மறை தொடர் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா கலை செல்வி கட்டுரை எழுதாமல் இறால் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கலை செல்வி கட்டுரை எழுதாமல் இல்லை அப்படின்னா கலை செல்வி கட்டுரை எழுதினால் அப்படின்னு சொல்லி தான் அர்த்தம் இந்த பொருள் மாறா எதிர்மறை தொடர் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இரண்டு எதிர்மறை தொடர்களை தொடர்ச்சியாக போட்டோம் அப்படின்னா அது பொருள் மாறா எதிர்மறை தொடராக மாறும் எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோன்னா எழுதாமல் அப்படின்றது ஒரு எதிர்மறை தொடர் இறால் அப்படின்றது ஒரு எதிர்மறை தொடர் இந்த இரண்டு எதிர்மறை தொடர்களும் நம்ம தொடர்ச்சியாக போடும்போது அது உடன்பாட்டு தொடராகத்தான் மாறும் இரண்டு எதிர்மறை சொற்கள் சேர்ந்து வந்தால் அது உடன்பாட்டு பொருளை தரும் ஸோ இதுதான் மொத்தம் பதினாறு வகையான சொற்கொடர் வகைகள் இது ரொம்ப வந்து பார்க்குறதுக்கு நம்ம ஈஸியாக ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு போயிடுவோம் பட் இதுதான் வந்து நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடிய கேள் கேள்விகளாகவே வரும் ஸோ அதை ரிப்பீட்டிவாக கேளுங்கள் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் மாத இதனாக்கள் புக் பேக் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பூங்கொலி பொம் பூங்குழலி பொம்மை செய்தால் இந்த தொடரை செயற்பாட்டு வினையாக மாற்றும் போது எப்படி வரும் அப்படின்னா பொம்மை பூங்குழலியால் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி மாறும் இதே இது அழகன் பாடம் எழுதுகிறான் அழகன் பாடம் எழுதுகிறான் இந்த இதில் ஒரு எழுவாக இருக்குது ஒரு பயனிலையை கொண்டு முடிகிறதுனால இது என்னன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இது ஒரு தனிநிலை தொடர் ஒரு எழுவாய் ஒரு பயனிலை அப்படின்னா இது தனிநிலை தொடர் அன்பரசன் திருக்குறளை கற்றான் இந்த தொடரை பிறவனையாக மாற்றும் போது எப்படி வரும்னா அன்பரசன் திருக்குறளை கற்பித்தான் அப்படின்னு சொல்லி வரும் அன்பரசன் திருக்குறளை கற்றான் இந்த தொடர் பிரிவினை பிறவினையாக மாறும்போது அன்பரசன் திருக்குறளை கற்பித்தான் என வரும் சாரி ரெண்டு முறை திருப்பி கொடுத்துருக்காங்க ரிப்பீட்டிவாக கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா திருக்குறளை அனைவரும் அறிவர் இதை வினா தொடரை எப்படி மாற்றணும் அப்படின்னா திருக்குறளை அனைவரும் அறிவரோ கொஸ்டின் மார்க் போடணும் அடுத்து இமயமலை மிகவும் உயரமானது இதை ஒரு உணர்ச்சி தொடராக மாற்றணும் அப்படின்னா என்னே ஆசிரியக்குறி என்னே இமயமலையின் உயரம் அப்படின்னு போடணும் அடுத்து கிளி கல்லால் அடிப்பட்டது இதை உணர்ச்சி தொடராக மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க இந்த கிளி கல்லால் அடிப்பட்டது ஒரு சோகமான ஒரு நிகழ்ச்சி ஸோ நம்ம அந்த இடத்துல சோகம் வந்தால் அந்தோ அப்படின்றத போடுவோம் ஆச்சரியமாக பட்டால் என்னேன்னு போடுறோம் ஸோ அந்தோ அப்படின்னா சோகமானது அந்தோ கிளி கல்லால் அடிப்பட்டதே இந்த இடத்துலையும் ஆச்சரியக்குறி போடணும் அடுத்து நாலாவது வாரியார் கொடைக்கே மாட்டில் போட்டிருக்காங்க மேற்கோள் குறிக்குள்ள குழந்தாய் நாள்தோறும் திருவாசகம் படிக்க வேண்டும் என்றார் இது அயற்கூற்றை எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னா வாரியார் குழந்தைகளிடம் நாள்தோறும் திருவாசகம் படிக்குமாறு கூறினார் அப்படின்னு மாற்றணும் அடுத்து ஒரு கேள்வி கொடுத்துருக்காங்க நேற்று புயல் வீசியது மரங்கள் சாய்ந்தன இதை ஒரு கலவு தொடராக மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க எப்படி மாற்றணுன்னா நேற்று புயல் வீசியதால் மரங்கள் சாய்ந்தன தாழ் அந்த மாதிரி போடணும் புயல் வீசியதால் மரங்கள் சாய்ந்தன இந்த மாதிரி போடணும் நன்றி வணக்கம்